。你这个人啊，虽然是劣迹斑斑，但这个胆子确实不小。女人见面，身边也没个护卫，就不怕被人暗杀吗？敢在王府中行刺，那这人胆子也不小。为天下人，活出性命又如何？擒贼，受死！你这不是执法，的确不是，也不是剑法，你这是枪法我一直怀疑徐潇在我身边藏的高手。第一个怀疑的就是你。你带他们进府，就是为了用他的剑试探我。身边人嘛，总得知根知底啊。万一我要是不会武呢？我那么聪明，怎么可能猜错呢？嗯，你是暗子还是死士啊？为何不问王爷？问了就没意思了。他藏在我身边的人，要自己找出来才有趣。哦，这次还得感谢二位啊！行刺是我一人的事，跟林太华无关。哦，是吗？林太华，他说行刺是他一个人的安排，跟你没关系，是真的吗？你要知道，在北凉对我行刺，重刑拷打是逃不掉的。不出多久呢，他们就能把你的皮完完整整的扒下来，挂在墙上，随风摇曳，很是灵动啊。所以你最好想清楚。再回答我的问题，确实和我没有关系，是吗？真的，世子可以细查。我是在北上的路上才认识这个房姑娘的，真正的萍水相逢，其实我也是被她欺瞒的，我完全不知她的蛇蝎之心啊。那你把剑捡起来吧。我真的没有刺杀之心，我可以对天起誓。老黄，居然欺瞒当朝探花，何其恶毒啊！是啊，这个女人阴险恶毒。真的没有刺杀之心。我不是让你拿他刺我，我让你杀他。把剑拿稳，走过去，对准心脏，一剑刺穿。记得避开肋骨，挺容易的，你试试吧。嗯。人皮风干之后，挂在墙上，真的很好看。
是我骗了你，我罪有应得。动手吧。十字我错了，我糊涂，我书读到狗肚子里去了。徐家为国之干诚，我不该胡言乱语加以辱骂。我无耻，我昏昧，我该打，我该打，我该打，该打，我该打，该打，该打，该。不敢杀人，读书人嘛，可以理解的。多谢世子体谅。哎呀，别打自己啊，骂个人嘛，又不是行刺，不要紧。多谢世子宽宏。不敢杀人，敢不敢打人？他骗了你，你要不要打他几下，出出气？嗯，也可以骂几句。那骂完之后，还用打吗？随你了。你这个妖女，竟然居心叵测！林某涉世未深，竟被他欺瞒。你一路之上还多次诋毁世子，才让我心生误会。你简直，你简直是！简直是这种时候都不会骂娘啊！我会。汝之娘亲，不识玉人乎？行了，好。嗯，真是看不下去了。这男人刚才所言所行，你都看见了，心里怨不怨他？是我骗了他，要打要骂，也是理所应当。不冤。女人啊，男人啊，林桃啊。我现在相信你跟这次刺杀没有关系，把他带去吧。怎么了？你害怕你一走，林探花又刺杀我？没事了。鱼才好看，鱼食呢？嘿，你看，鱼。恰似金鳞碎青空，比方才更胜一筹。这还不算极致，湖心才壮观。别那么小气。嗯、这才是最佳景色。林探花不看一眼。
。探花是来自河东林家吧？是。刺杀的事儿，我是信了你了，但就怕人言可畏。林家总得做点什么，让北凉放心才是。林探花，世子好大的胃口啊！哟，怎么跟变了个人似的？千变万化，我还是我。所以你一直在演戏。若非如此，世子怎会放心？世子若不放心，又怎会有如今单独相对的机会？你要杀我？是，一开始就是为了杀你而来。那樊姑娘呢？真的是在路上遇到，也算是天赐良机。她那一剑，才能消除你对我的戒心。你杀我又能怎样呢？你死，徐子王旗就不会有明天。就为了这。就为了这，读圣贤书，为天下人，林某愿为国杀贼。那你就不怕那位也是一个高手？赌一把，你赌赢了，那丫头是个废物。杀了我，你也活不了。为国而死，何惧之有？樊姑娘也会死，你带的这一行人全都会死。成大事者，何惧牺牲？你牺牲他们，他们知道吗？去地府，我会向他们赔罪的。我知道你不会武功。但是林某从小学习剑术。徐凤年，刚才那一笑，应该是你今生最后一次笑的话。我笑，是因为我终于想明白了三次刺杀之局的目的是什么，还有，到底是谁在背后操纵这一切？你胡说些什么？杀你并无人指使。做棋子的，哪会知道棋手是谁啊？徐凤年，很遗憾，林某水性很好。你就死在水底下吧，我刚想来来不及，才不会去救你。
。那你是什么时候发现他的？我小时候掉进这个湖里，还是他救的我。后来我就经常拿些热食，丢进湖里喂他，一来二去，也算熟了。所以你停船的位置是早就想好的。是啊。你也是故意给林探花机会杀你。没错。所以你从头到尾都没有信过他，每句话每个动作都是在试探。我干嘛要信他？所以你也是在试探我。试探我是不是在危急关头会跟他联手？我可没这个意思啊。谁知道你哪句话是指哪句话是假？我徐凤年以娘亲的名义发誓，我绝没有试探江宁的意思。没有最好。不过我也没想到你能跳下水救我。我都说了，我没有救你。你干嘛？衣服都湿透了，不难受吗？你别脱了。那那你把里边的留着。那放心，我没那么无耻。已经很无耻。你呢？你不难受？我不难受，我好着呢。你胳膊都透了。哎，再看把眼睛。走吧。你自己走，我一会儿回去。你衣服都湿透了，一会儿被别人瞧见多不好啊！嗯，你你走前面。后背好看吗？很丑。那你还看？我没看。哎，我跳下水，你不去帮我找护卫，你给我拿衣服啊。你怎么觉得我看不透你啊，老黄？有什么看不透的？别聊了，行吗？再多聊一句，你猜我找着什么了？啊？哎！徐凤年，少爷，哎，我没让你走。哎，不是，少爷，你你怎么又下去了？你你吵什么了？大鱼啊！虽然不知道这个东西是什么，我也不知道它里面有什么，但是我知道这么多年了，你一直带着它，它对你很重要。哎呀，那都是过去的事儿了，干嘛否定过去的自己啊？没有曾经的你，哪有现在的你啊？不管怎么样，对我来说你就是老黄。哪天这东西你要是真不想要了，你得正式告诉我一声。这木头好，把它砍了，还能烤只鸭子呢。嗯，既然天意让你把它找回来，别烤鸭子，我舍不得。嗯嗯，那你别再扔了。嗯嗯嗯。哎，躺着那个交给你了。好嘞，交给我了，少爷。杀了我吧！你别想太多啊。我呢，就是过来告诉你一下，你这次刺杀的后果。后果？我失手，自会有意识，前赴后继而来。探花郎啊，林家完了。刺杀你是我一人之事
和林家有什么关系？你是林家嫡子，你说有没有关系？我死了不就完了？你别想着自尽啊！你死不死，结果都一样。不就是刺杀世子吗？顶多就是个砍头，怎么着也不可能株连家族的。那要是加上蒙腻呢？什么蒙腻？你们林家和王国逆贼暗中勾结，不是为了谋逆，还能为什么？哪来的什么王国逆贼？你这就是想构陷林家。你一面之词，谁会信？哎。所以说呀。做人做事儿还是要小心一些，谨慎一些，免得做了灭门的棋子，自己还浑然不知。胡言乱语，就是想乱我分寸。信不信随你。好了，我说完了，走了。哎，等等，房姑娘呢？关在女囚啊。难不成跟你关一块儿啊？这事儿是我利用了他，和他一点关系没有。晚了，他已经被你牵连了。徐凤年，徐凤年。我知道你心中有大意，但你有没有想过，这可能是偏激？我还不知道你的名字呢。算了，不重要了。不可能，不可能，他就是为了吓我。徐凤年。徐凤年，徐凤年。你怎么还在一楼啊？看书啊。但这一楼都是入门武学，你早就用不上了。要成为天下第一，就要从根本处博览众长。那你加油，我找人去了。你魏爷爷在后面睡觉呢。我不找他，我上去见我师傅。你不是说刺杀布局未解开前，没脸见他吗？解开了。你知道是谁要刺杀你了？我知道是谁在背后谋划这一切，但他的目的不是为了杀我。三次刺杀虽然都发生在灵州，但他想要的结果在千里之外。回头我跟你细说。不必说了，与武学无关的，我也不感兴趣。哦，走了。师傅，我回来了。啊，刺杀之局，你解开了？是。是何人谋划？青州，靖安王赵恒。说详细点。第一轮刺杀，楚国残兵集结，我相信这背后一定有靖安王背后推动。第二轮刺杀，于右威是楚国剑士之女，于右威就是被赵恒养在手里，等的就是今天。林探花是第三轮刺杀，也是最重要的一轮。他要杀我，是真的相信北凉误国。但这一切
，也少不了靖安王赵恒的暗中推动。证据呢？不会有证据，甚至林探花自己也不会知道，他想要杀我，是受了靖安王潜移默化的影响。你胡说些什么？杀你并无人指使。林探花一出手，所有人都会认为是林家与楚国老兵联手，这性质变成了谋逆，所以林家完了。那建安王赵恒推动这一切，又是为了什么呢？青州是防范我北凉的重镇，建安王赵恒坐镇青州，掌控水师，也算是掐住了北凉的咽喉。但靖安王毕竟争过皇位，京城对他不放心，所以青州财权一直是河东林家所掌控。三轮刺杀之后，林家陷入谋逆漩涡，无力回天。从此之后，林家败亡。青州大权只剩靖安王一人独掌，再也无人与其抗衡。他布置这一切，不是为了杀我，而是为了彻底控制青州。连环杀招，真正布局。却在盘外，千里因果无迹可寻。靖安王赵恒，好可怕的棋手！如果你真的被杀了呢？我若身死，北凉必乱，对青州有益无害。靖安王这盘棋，下的是有胜无败啊！这局棋，你还没有真正看透。想劝降我，徐小老儿，想让我林某屈身侍在，只能是在你的梦里。你如此的大义凛然，我都不好意思欺瞒你下去了。你想说什么？进来吧，林哥哥，樊姑娘，师兄，此事与他无关。林哥哥，他们把你放了，是我骗了你，你打我，骂我，都是理所应当，不愿。大家都是做戏，我演的好不好？姓林的，你以为我和你这是偶遇吗？你在离开林家的时候，我已经让他在路上等着你了。为什么？这一马刺杀，进入了第三轮，啊，在关键的时候，我一定要让他推你一把。那第二就是我那个儿子非要搞清楚这青鸟是什么样的身份，所以说，他这箭一定要刺出去。你说我这当爹的容易吗？啊，儿子想要什么，我必须得想方设法的让他得到，你说是不是？还有，与我作证，你们林家和楚国云烈联手的事，那就算坐实了，一点翻盘的机会都没有了。徐江，小你个狗贼！哎，执意不完，给你个交代，也算是对你心中这份大义的敬重，啊。
。主秀，尚书过。传信给王林泉，就说林家已经彻底完了，一定要让他一步步的毁掉林家的命脉。赵恒不是一直想灭了林家，独霸青州吗？好，我们帮他一把。可金安王并不知道，虽然林家倒了，可帮他接管青州财权的心腹，其实是早就藏在他身边的北凉名声。这局棋下的，愉快。去吧。这整件事啊，我还真要谢谢你啊。你叫林，林林是，算了，不重要了。嗯。是说这局棋，徐潇早有应对。不仅如此，难道还有更深一层？你要时刻记住，你要看的不仅仅是棋局，还要看棋手藏于心底的谋划。王府最深处那层地牢，你应该知道。我知道。下去看看，或许就能明白。最深一层需要徐骁的手令，我下不去。有这个就行。您到底让我下去看什么？还能看什么呀？当然是人，你认识的人。主任，你怎么在这儿？世子莫非忘了？是您下的命令。来人，把这悖逆之主给我押入大牢。可是我已经把你放了呀。世子怕是记错了吧？宁峨梅这人挺实在的，你找个理由把他给放了。你认识林探花吗？谁？你不认识。林家刺杀跟你没关系。于有为刺杀是你策划的。世子想要杀我，尽管动手便是，何必栽赃嫁祸？于有威也和你没关系。难道是灵州城外？不对，楚人刺杀那次还是多亏你主动赶到。这三次刺杀都跟你没关系，你为什么会在这儿？还是在地牢的最后一层？
起来吧。黄满儿，天生神力，军中支持他的人可不少，那不是好事吗？甚至有人支持他，接手兵权，执掌北凉。宁峨眉就是其中之一，所以你要亲手杀了他，稳定军心。就为了这个就要杀他？不是他他他们让你弟弟要接替你的位子，就交给他有什么不好？我也没想要啊。你知道他们为什么要支持你弟弟吗？你刚自己不是说了吗？黄门天生神力，但他的心智如同孩子一般。皇室觊觎，外敌不绝，你让你弟弟怎么接受这一局面？哎。支持他的人，不知道这一点吗？他们为什么要选黄满儿？就是因为他心性天真，容易被掌控。如果你弟弟接手了北凉，他一定会成为那些野心家的棋子。到那一日，咱们徐家便万劫不复。宁峨眉不像是如此心机之人。他当然没有想过要控制你弟弟，他只不过是对黄满儿佩服而已。像他这样的军中之人，就是被那些人推到明面上的棋子。那背后真正想借此机会掌控北凉的人到底是谁？还在查，不急。你先把宁峨眉给杀了，也算是给他们敲一个警钟。杀宁峨眉总需要一个罪名，刺杀北凉世子啊！空口白话，无凭无据，谁会信？如此杀宁峨眉，只会军心大乱。谁说无凭无据了？你还记得第一轮刺杀，是有人把你的画像送到贼人的手里吗？画像的事，定会给你们交代。勾结外敌，其罪当诛。那画像，真的是宁峨眉送出去的吗？是不是他？有那么重要吗？画像到底是谁给主人的？哼，画像是你给他们的，你看。你看是不是？我我挑了一副，最像了啊！靖<笑>安王策划刺杀是为了青州财权，而你将计就计，是为了铲除异己。宁峨眉军中也有人吗？只要坐实了他通敌的罪状，才可杀人。哪怕他是无辜的，北凉不能乱，只有杀了他，才能平定军心。北凉不能乱，这话说的跟陈知报一样，这事儿他也知道吧？你才是世子，我们做这一切。全都是为了你。我不会杀宁峨眉。凤年，你姓徐，守护北凉是你生下来肩上就要挑的责任。为了北凉滥杀无辜也无所谓了。我不会杀宁峨眉。好，不杀也可以。哎呀，还有第二个选择。如果黄满儿不在了，这争权之说自然也就烟消云散了。你知道你在说什么吗？我不是那意思，虎毒还不食子呢。那什么叫不在了？让黄满儿离开北凉。够了。要么杀了宁峨眉，惩戒军中野心；要么送走黄满儿，釜底抽薪。你总得选一样
，我一样都不选。北凉占据三州之地，统领三十五万铁骑。要守住这么大的基业，你手上怎么可能不沾点血？所以黄满耳，基业我根本就没想要。那北凉今后怎么办？不都说陈之豹才是小人图吗？众望所归啊！我说的很清楚了，黄满耳不许走，宁娥梅不能杀。就这样吧。